స్వాగతం మా సీతారామపురం గ్రామానికి వచ్చిన మీకు అందరికీ సుస్వాగతం కోనసీమలో మాదొక సుసంపన్నమైన గ్రామం అరుగో మా ఊరి కామందు సీతారామయ్య గారు కొబ్బరి పంటకు ప్రసిద్ధి మా ఊరు అందుకే మా కామందు గారి గుండె కూడా నారికేళ్ల పాకం ఆయన మాటకు ఇక్కడ చెట్లు చేమలు పశువులు పక్షులు కూడా తలలు ఉంచుతాయి ఆ వస్తున్నది కామందు గారి ఒక్కగానే ఒక కొడుకు వాసు కాకినాడలో డాక్టర్ చదువుతున్నాడు శని ఆదివారాలు తండ్రితో గడపడం కోసం విధిగా వస్తాడు వాళ్ళు తండ్రి కొడుకులా అన్నాదమ్ములా ఇద్దరు స్నేహితులా అన్న విషయం మీద మా ఇరుగు పొరుగు గ్రామాల్లో పందేలు కట్టుకుంటారు మీరు సందేహించకండి వాళ్ళు తండ్రి కొడుకులే ఇది సీతారామయ్య గారి లంక అంత అయోధ్య ఈ ఇంటి ఇల్లాలు జానకమ్మ గారు మా ఊర్లో చాకలు తిప్పటి లేడు కాబట్టి మా జానకమ్మకి వనవాసం కూడా లేదు వారికి ముగ్గురు కూతుళ్ళు కూడా అరేరే ఇద్దరే కనిపిస్తున్నారే అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా పెద్ద పిల్లని పొరుగునే ఉన్న రాజమండ్రిలో ప్లేటర్ గారికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు సీతారామయ్య గారు ఈ మధ్యనే తాతగారయ్యారని జానకమ్మ గారు హాస్యం ఆడతారు జానకమ్మే అమ్మమ్మ అయిందంటాడు వాసు ఎందుకంటే వాసు తండ్రి పార్టీ తండ్రి మీద వీర సమేత్తు మాట పడినేవాడు సీతారామయ్య గారు వారికి ఇష్టమైనవన్నీ వాసుకి అలవాటు చేశారు సంగీతంలో చదరంగంలో ఆ తండ్రి కొడుకులు పోటీలు పడుతుంటారు ఓడిపోవడం సీతారామయ్య గారికి చేత కాదండోయ్ బూరుగుపూడి మున్సబ్ గారి అమ్మాయితో వాసుకి పెళ్లి ఖాయం చేశారు సీతారామయ్య గారు ఆ మాట జానకమ్మతో చెప్పినప్పుడు ఆవిడ మనసు ఎందుకో క్యూడు శంకించింది కథ పా కనబడుతుంది కదూ అవును చదువు పూర్తి చేసుకు తిరిగి వచ్చిన వాసు తను అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు తండ్రితో చెప్పాడు తానొకటి తలిస్తే తనయుడొకటి తలిచాడు ఇక రండి ఇంటికెళ్ళి చూద్దాం ఏం జరగబోతుందో మూడు సంవత్సరాలుగా సుమతిని నేను ఎరుగుదును ఆమెనే పెళ్లి చేసుకుందామని నిర్ణయించుకున్నాను ఆమె నా మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంది అది కాదురా తమ్ముడు నాన్నెవరికో మాటిచ్చారు నేను మనసిచ్చానక్క వాసు నీకు తెలుసు మీ నాన్నగారి మాటకి ఈ ప్రాంతంలో ఎంత విలువ ఉందో బావా అలాంటి తండ్రి కడుపున పుట్టి నేను మాట తప్పడం మా నాన్నకి విలువ అయితే ఏమంటావరా మీ నాన్నగారు తెచ్చిన సంబంధం చేసుకోవా చేసుకోలేను నేను కోరుకున్న అమ్మాయిని చేసుకోవడం మీకు ఇష్టం లేకపోతే చక్రవర్తి ఊరికిపూడి మృత్సవ్ గారికి ప్రధానానికి రాఖర్లేదని కబురు చేయండి వాసు కోరుకున్న అమ్మాయితోనే పెళ్లికి ఏర్పాటు చేయండి నాన్న కోరుకున్న సుమతినిచ్చి పెళ్లి చేయడంతో ఎన్ని జన్మలకి మీ రుణం తీర్చుకోలేనేమో అనిపిస్తుంది నేను సుమతి ఇద్దరం డాక్టర్లమే ఎక్కడో పట్నం పోయి ప్రాక్టీస్ చేయడం మా ఇద్దరికి ఇష్టం లేదు జీవితాంతం ఇక్కడే ఉంటూ మనలోనే ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అందుకని మన తోట బంగ్లాలో హాస్పిటల్ కట్టించడానికి ముహూర్తం పెట్టించాను నాన్న పగలంతా హాస్పిటల్ రాత్రైతే మన ఇద్దరం సదరంగా ఉంది చెప్పకి నా మాటకి విలువ లేదు తన మనసుకే విలువ ఎక్కువ అన్నాడు మంచిది కానీ పాతికేళ్లుగా ప్రపంచంలో ఉన్న భాషంతా నాతో మాట్లాడమే పరిగా పెట్టుకున్న నా బిడ్డ తనొకరి మీద మనసు పడ్డట్టు నాతో మాట మాత్రం చెప్పకపోవడం నా మీద గౌరవం కాదు నమ్మిన ఆడకూతురు కొంతుకొయ్యమనే తండ్రిని నేను కానని వాడికి తెలుసు అయినా నాతో చెప్పకపోవడం నాకు అవమానం నేను ఒకరికి మాటిచ్చి మాట తప్పిన వాడిని కావడానికి కారణం ఎవరు వాడు అయినా వాడి మనస్సు బాధ పెట్టడం ఇష్టం లేక నేనే దగ్గరుండి పెళ్లి జరిపించాను నా మనసు ఎంత బాధపడుతుందో వాడికి తెలియ చెప్పడం కోసం ఈ క్షణం నుంచి నేను వాడితో మాట్లాడపోవడం లేదు
ఆస్పత్రి కట్టుకుంటాడో ఆస్తి అంతా మూట కట్టుకుపోతాడో వాడిష్టం అది వాడి హక్కు కానీ నాతో మాట్లాడే హక్కు మాత్రం శాశ్వతంగా పోగొట్టుకున్నాడు జానకి అది వాడి తో చెప్పు నాన్న క్షమించండి నాన్న సుమతి విషయం మీతో చెప్పకపోవడానికి కారణం నీ మీద గౌరవం లేక కాదు నేను నేను మీతో మాట్లాడకుండా ఉండగలనా నాకింత పెద్ద శిక్ష వేయద్దు ఇది నేను భరించలేను నాన్న వాడు పుట్టేక చేసిన మొట్టమొదటి తప్పండి మాట్లాడండి వాడి కోసం నేను మొదటిసారే మాట తప్పాను జానకి ఈ జన్మకి ఇది చాలు నాన్న తమ్ముడి ముఖంలో పెళ్లి కల పోయి ప్రేత కళ కనపడుతోంది వాడితో మాట్లాడండి నాన్న అవును మా ఆయగారు అతని ఇష్ట ప్రకారమే పెళ్లి చేశారుగా ఇంకేంటి చేశాను కదా ఇంకేంటి మీరు బయలుదేరండి ఏమ్మా ఏం జరిగిందమ్మా మీరు ఆయనతో మాట్లాడండి మా అవయ్య గారు దిగులు తాయి నిద్రపోవటం లేదు తిండి తింటం లేదు నేనొచ్చి మీ తండ్రి కొడుకుల్ని విడదీసిందాన్ని అయ్యాను నన్ను క్షమించి ఆయనతో మాట్లాడండి మా అవయ్య గారు చూడమ్మా నువ్వే ఇంటి కోడలివి నా కూతురు లాంటి దానివి నీ మీద నాకు కోపం లేదమ్మా ఈ ఇంటి కోడలిగా నీకే కావాలని అడగచ్చు శాసించవచ్చు కానీ మాటకు విలువ తెలియని వాడితో నన్ను మాట్లాడమని మాత్రం అడగద్దు వెళ్తున్నాను నాన్న మీరు మాట్లాడని ప్రపంచం నాకు నరకం మీతో మాట్లాడని బ్రతుకు నాకు చావు పెళ్లి చేసినట్టే చేసి నాకు మరణశిక్ష విధించారు మీరిచ్చిన ఈ జన్మకి ప్రయోజనం ఉండాలంటే నేను చావకూడదు అందుకే ఈ ఇల్లు విడిచి ఈ ఊరు విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎప్పుడు మీరు నన్ను క్షమించగలిగితే అప్పుడు నాకు కబురు చేయింది మీ పాదాల దగ్గరకు వచ్చి వాళ్తాను అంతవరకు సెలవు
బంధువులంతా ఊళ్ళో మనవాడేళ్లలోనే ఉంటారు రాజమండ్రి హోటల్స్ లో కొన్ని రూములు వేయించు పెళ్లి కొడుకు స్నేహితులు వాళ్ళే ఉండడానికి అలాగే మాయగారు ఈ ఇబ్బందులన్నీ ఉంటాయనే అమ్మాయి పెళ్లి రాజమండ్రిలో చేద్దాం అనుకున్నాను ఊరుకోవయా నా పెద్ద కూతురు బిడ్డ మనవరాలి పెళ్లి నేను బతికొండగా నా ఇంట్లో కాకుండా నీ ఇంట్లో చేస్తావా బాలేవాడివే కానీ కానీ ఎరో అగ్రికల్చర్ లో బిఎస్సి పెళ్లి బద్దిట్లో అరటి బోతలు కట్టించమంటే దుంపలతో సహా తెప్పించామంట ఇది ఎక్కడ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి రా మరే నాన్న వీడికి పెళ్లి కొత్తే అగ్రికల్చర్ కొత్తే కదా అందుకే నీతో అన్నాను నా దగ్గర పడైవని ఓ సంవత్సరం తిరిగి వచ్చేలోగా వాడు ఎలా తయారవుతాడు చూడు రే అక్కడ తోరణాలు కట్టినట్లేరు వెళ్ళి కట్టించు మాయగారు మాయగారు వెళ్ళి కొడుకు తరఫు వాళ్ళంతా పట్నం సరుకుట వాళ్ళకి మన పల్లెటూరు సాంప్రదాయం దర్జా తెలియజేయడానికి చిన్నాపురం నుంచి భోగమేళం తెప్పించి మన తోటలో తెంపించమంటారా కొత్తగాను వెరైటీగానే ఉంటుంది ఓహో గోవిందరావు కొంచెం నోరు మోస్తావు వెళ్ళి తోటలో గాడి పొయ్యిలో అవి తవ్వించు అది ఎప్పుడో పురమాయించారండి మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి ఇల్లరి గొప్పలు అంటే మాట్లా కాల్చిరమ్మంటే చూసి వస్తా ఒరే నాన్న సామెత అది కాదురా చూసి రమ్మంటే కాల్చి రావాలి నమే పిల్లలు వచ్చి గుడ్డుని వేకేసింత గుడ్డు వచ్చి పిల్లండ్రా రే వచ్చింది ఎవరో చూడు ఇది సీతారామయ్య గారి ఇల్లే కదండి అవునమ్మా నేను సీతారామయ్య గారి మనవరాల్ని అమెరికా నుండి వస్తున్నాను డాక్టర్ శ్రీనివాస్ మూర్తి గారి అమ్మాయిని ఏమిట్రా మనవరాలా అవునే అమీరు కనుంచి వచ్చింది మనవరాలు రండి రండి సినిమా హీరోయిన్ లా ఉంది నాకు నచ్చింది రండి అమ్మా నాన్న రాలేదండి నాన్నకి తీరుబాటు కాలేదు అమ్మ నాన్నతో ఉండకపోతే వీలు కాదు అందుకే పెళ్లికి నన్ను వెళ్ళమని పంపారు ఇందుమతి అమ్మాయి పెళ్లికి వచ్చింది లోపలికి తీసుకెళ్ళు చక్రవర్తి కార్డు నువ్వు పంపావా అబే నేను పంపలేదండి సరే వచ్చిన బంధువులకి ఇంట్లో సదుపాయాలు అవి సరిగ్గా చూడండి ఇది సీతారామయ్య గారి ఇంట్లో జరుగుతున్న పెళ్లి సీతారామయ్య గారు మనవరాలు వచ్చిందంట వచ్చింది సరే అసలు ఉండిస్తాడా అని పట్టుదల ఎంతకాలం ఉంటే ఈ పిల్ల రావడంతో అన్ని చక్కపడచ్చు కదా చూద్దాం సూర్ణ ఏమిటి చూసేది రే నువ్వు తోటకలరా ఇదిగో మా మాంగారు సంఘం నాలుగుదా ఇరవై ఏళ్ళ కదా తెగిపోయింది సంబంధం ఇప్పుడు ఇప్పుడు గారు వస్తుంది ఓ కలిసిపోతుందా ఉండేలకి ఏం తెలుసు పిల్లకాకి దెబ్బని చాలా బాగుందమ్మా నువ్వు ఒళ్ళు చేసావని మా నాన్నకు తెలీదు చేయి పట్టకపోతే లూజ్ చేసుకోవచ్చు పెళ్లి కూతురే నువ్వే నా పెళ్లి కూతురు నీకు మేకప్ కిట్ తెచ్చాను పెళ్లి రోజు నీకు నేనే మేకప్ చేస్తాను రైట్ కాశీ బావంటే నువ్వే రైట్ అవును నాకేం పంపించారు మావయ్య నీకు ఈ పాటికి గడ్డ వచ్చి ఉంటుందని ఈ ఎలక్ట్రిక్ షేవర్ ఇచ్చారు హౌ డూ లైక్ ఇట్ అరే బ్రదరు ఇక్కడ ఉన్న తాతయ్యకి తెలియకపోయినా నీకు గడ్డ వచ్చిన సంగతి నువ్వు శ్యామలత కొడుకువి అవును రైట్ నా పేరు బంటి నీకు నేను భావని చిన్న కురాళ్ళ ఉన్నానా మరో పదేళ్లలో పెద్ద మనిషి అవుతాను రైట్ రైట్ కదా ఏ 
ఇంకెంతమంది <laughs> అంటే నువ్వు పుట్టాక మీ అమ్మ కూడా సంసారానికి పనికి రాదు అని చెప్పేసారా డాక్టర్లు అదేంటి నా గతి అంతే అయింది కదమ్మా ఈ బంటి గాడి పుట్టాక మీ అత్త లేస్తే కూర్చోలేదు కూర్చుంటే పడుకోలేదు నా కష్టాలు ఎవరితో చెప్పుకోను కాళ్ళు చాపుకుంటే కడుపు వచ్చి పడుతుంది అంటే వాడి మొహం పరే నాన్న పాపం అమీర్కా నుంచి ఇప్పుడే వచ్చిందిరా ఇది దీనికి తెలుగే సరిగ్గా తెలీదు నీ తిరకాసి సామెతలతో బెదిరించకురా నువ్వెళ్ళు పద 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 వస్తాను అమ్మమ్మా నీకు మతి కానిపోయింది ఏమిటే ఇవి అమెరికా డైమండ్స్ అమెరికాలో కులం గోత్రం ఉండదు నీలాంటి కుల స్త్రీలు ఇవి అస్సలు ముట్టుకోకూడదు కరెక్టా నాన్న టైం అయిందిగా చిన్నాపురం బస్ కి అక్కడ ఉన్నారు కుల స్త్రీలు ఒప్పుకున్నావుగా గాడిదా రాత్రికి తొందరగా వచ్చేయండి ఆలస్యంగా తలుపు తడితే నాన్న తిడతారు నేను తలుపు తట్టును నువ్వే తలుపు తీసి గుమ్మంలో కూర్చోవు ఇదిగో నిద్రో సరే మరీ ఎక్కువసేపు మేల్కోకండి ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది అది సర్లే నీ అనారోగ్యం వల్లే కదా నాకు ఈ పాటలన్నీ రామ్మా నీకోసం వస్తున్నాను రా ఇలా కూర్చో నానమ్మా నానమ్మా ఆ ఉయ్యాల బల్ల మీద కూర్చుంటాను అలాగే కూర్చోమ్మా రా మధ్యాహ్నం సరిగా అన్నం కూడా తినలేదు మా పల్లెటూరు వంటలు నచ్చలేదేమో అమెరికాలో ఏం తినడం అలవాటో మరి ఇందమ్మా ఈ స్వీట్లన్నా తినమ్మా ఇవి సున్నుండలు కదా ఇవి కజ్జికాయలు ఇవి బొబ్బట్లు కాజాలు పూతరేకులు అవును వీటి పేర్లు నీకెలా తెలుసు అమ్మ చేస్తుందిగా నాన్నకు చాలా ఇష్టం నాకు కూడా ఇష్టమే అమెరికాలో తెలుగు వంటలు తింటారా అయ్యో నానమ్మ మా ఇల్లు ఒక సీతారామయ్య గారు వెళ్ళే అక్కడ ఆడే మాట తెలుగు పాడే పాట తెలుగు తినే తిండి తెలుగు అవును ఈ ఉయ్యాల బల్ల మీద తాతయ్య గారు కూర్చుంటారు కదా నాన్న చెప్పాడా ఇలాంటి ఉయ్యాల బల్ల అక్కడ కూడా పెట్టించారు నన్ను కూర్చోబెట్టి నాన్న నాన్న అని పిలుస్తూ నాతో కబుర్లు కూడా చెప్తుంటారు నిన్ను నాన్న అని పిలుస్తాడా పేరు పెట్టి ఇప్పుడు పిలవరు నాన్ననే పిలుస్తారు చిన్నప్పుడు తాతయ్యతో చెప్పేవారంట కదా కబుర్లు ఇప్పుడు నాతో నేను మా నాన్నకే నాన్నని తెలుసా నానమ్మా నీకు గిఫ్ట్ తెచ్చాను ఏంటమ్మా చూడు ఎంతకాలం మాటలు మానేస్తారు పిల్లలతో వెళ్ళమ్మా ధైర్యంగా వెళ్ళు
தாத்தையா தாத்தையா இது மா நான் மிக மன்னாரா ஏன்டதி నేను మూడు కాళ్ళ ముసలానయ్యానని ఎక్కిరిస్తున్నాడా మీ నాన్న ఓతకి చేతికర పంపించాడా అక్కడ పెట్టాడు నేను రావడం నీకు ఇష్టం లేదా తాతయ్య అసలు నిన్ను ఎవరు రమ్మన్నారో చెప్పు ముందు శుభలేక పంపారుగా ఎవరికి పంపారు మా నాన్నకి మరి వారు దయచేయలేదే ఆపరేషన్స్ తాతయ్య పని ఒత్తిడి అవునులే కత్తులు పెట్టుకోయడమే వృత్తి కదా మీ నాన్నకి ఇక్కడ మా కుండెలు కోసిన అనుభవంతో అక్కడ పెద్ద డాక్టర్ అయిపోయాడు మీ నాన్న నా ఇంటి శుభకార్యానికి రావడానికి కూడా తిరిగి లేదు పాపం కన్న తండ్రి కూడా అందనంత ఎత్తుకి ఎత్తుకి దిగిపోయాడా మీ నాన్న అవును తాతయ్యా సరే వాళ్ళ ఎత్తుల్లో వాళ్ళని ఉండమని నేను మాత్రం వాడి కోసం ఒక మెట్టు కూడా తెగను నేను సీతారామయ్యని నేను సీతని ఏమిటి నా పేరు సీత మీ పేరే తాతయ్య కనిపించడం లేదేంటో ఎక్కడిది ఎక్కడిది ఆ పెళ్ళిచ్చింది బహుమతి నాకు అక్కడ నా నెత్తి మీద పెడతావెందుకు పెట్టుకున్నంత కాలం నెత్తి మీదేగా పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మాత్రం ఏమైంది భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందట అమెరికా సరిగ్గా మనం ఉన్న చోటికి అవతల వైపు ఉందంట అంటే ఇప్పుడు మన నెత్తి మీదుగా వాడు వాడి నెత్తి మీదుగా మనం ఉన్నాం ఏం చేస్తాం అది సరే ఇవన్నీ నీకెవరు చెప్పారు ఆ పిల్లే పిల్లంటావేటి పిల్ల ఆ పిల్లకి ఓ పేరుంది నా పేరే సీత తెలుసా తెలుసు మీ పేరు కాబట్టే పేరు పెట్టి పిలవలేదు తెలుసా మీ మనవరాలు చిందరుగా సీతారామయ్య గారు ఏ మీ మనవాళ్ళు ఎవరో మీ ఇంటికి రారా అక్కడ పెళ్లి చూడండి అమ్మాయి ఎవరండి ఇది మా వాసు కూతురు అమెరికా నుండి వచ్చింది పాపా నీకు తెలుగు తెలుసా ఒక్కదానివే వచ్చావు భయమే లేదు ఉంటావా వెళ్ళిపోతావా పాడు ప్రశ్నలు అలా మీద పడి అడక్కండి అసలే అమెరికాకి ఇక్కడికి వాతావరణంలో తేడా 
మీరిలా మూగిపోతే పిల్లకి ఊపిరాడదు చదివింపుల కార్యక్రమం గోవిందరా ఏంటి మామగారు పెళ్లి కూతురుకి చదివించు అలాగే మామగారు పెళ్లి కూతురుకి పెళ్లి కుమార్తెను ఆశీర్వదించి తాతగారు పదివేల రూపాయలు నానమ్మా ఇది నువ్వే ఇయ్యమ్మా అత్తయ్య నాన్న పెళ్లి కూతురుకి ఇమ్మన్నారా పెళ్లి కుమార్తెను ఆశీర్వదించి అమెరికా మైన మామ డాక్టర్ శ్రీనివాసమూర్తి గారు పదివేల డాలర్లు బాగా సంపాదిస్తున్నట్టున్నాడే మీ వాడు మీరు పదివేలు చదివిస్తే మీ వాడు పదివేల డాలర్లు చదివించాడు అంటే పదిహేడు రెట్లు ఎక్కువ కదూ ఎంత ఎక్కువైనా ఖర్చు విషయంలో ఇక్కడ రూపాయి ఎంత అక్కడ డాలరు అంతే అదో గొప్ప నాన్న నేను క్షేమంగా చేరుకున్నాను పెళ్లి ఈ రోజే అయింది అన్ని మీరు చెప్పినట్టే జరుగుతున్నాయి మీరు రాలేదని తాతే కోపం వచ్చింది నానమ్మ మాత్రం నన్ను చూసి మిమ్మల్ని చూసినంత సంబర పడుతోంది ఇక్కడ నేను కలిసిన వాళ్ళందరూ నాకు బాగా నచ్చారు చిన్నప్పుడు మీరు పెరిగిన ఊరు చూస్తుంటే నాకెంతో ముచ్చటగా ఉంది మీరు ఎంత అదృష్టవంతులు నాన్న కసిబా పొద్దున్న ఎక్కడికి పొలానికి వ్యవసాయం చేస్తావు నువ్వు వ్యవసాయం కాదు తాతయ్యకి సాయం నాకిష్టం లేదు ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేయాలనుంది ఆ మాట తాతయ్యతో చెప్పి వ్యవసాయం బానే తాతయ్యకి ఒకరు చెప్పడమా ఆయన చెప్పిన పనులు చేయడం పెట్టించి వాటిలు తినడం తప్ప ఆయనతో మాట్లాడే ధైర్యం ఎవరికుంది సరే సరే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి సరే నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఏదో టైంలో పొలంకి వస్తాను అక్కడే ఉంటావుగా అక్కడే ఉంటా నువ్వు వైలేనంత బ్రహ్మాండంగా వస్తావు నాకు చెప్పలేదు వస్తే సీత వీడు పైత్యాలు రాస్తాడే పైత్యాలా వాడి మొహం కవిత్వానికి తాతయ్య పైత్యం తిడతాడులే నువ్వు కవిత్వ రాస్తావా అయితే నేను ట్యూన్ కట్టాను నువ్వు పాట రాయాలి రైట్ వస్తే సీత నువ్వు ట్యూన్ కట్టడం వీడు పాట రాయటం గాడిదలో గాడిదలు ఈ తోట ఎంత గోవింద గోవింద నిన్ను ఆగు పూసింది పున్నాగా పూసంత నవ్వింది నీలాగా సందేళ లాగేసే సల్లంగా దాని సన్నాయి జల్లోన సంతంగా ముల్లో కాలే కుప్పెలై జడ కుప్పెలై పూసింది పూసింది పున్నాగా పూసంత నవ్వింది నీలాగా సందేల లాగేసే సల్లంగా దాని సన్నాయి జల్లోన సంపెంగా పూసింది పూసింది పున్నాగా 
చంపేస్తా అది ఏ కాంతంలో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక్కనే చూడడానికి నాకు నాకు ఇచ్చే ఎలాగోటి పెద్ద దానికి ఇదిగో అంత డబ్బు పోసుకున్న నగ మీద అందరి కళ్ళు పడితే నా కడుపు కాలిపోదు అమ్మో ఇది నాసము నువ్వు వెళ్ళు కొడకలో పానకంలాగా ఇంకా ఇట్లా నువ్వు వెళ్ళే నా కమిషన్ ఆడపిల్ల సముద్ది అరగదు వెళ్ళే తలుపు మూసేళ్ళు ఏంటమ్మా వాసుబాబు కూతురా పేరేంటన్నారండి నా పేరేనయ్యా సీతారామమ్మా రావమ్మ లక్ష్మమ్మ కాదు సీత అలాగలాగే సీత కూసు ఏంటమ్మా ఏంటి మీ నాన్నకి దేశం రాడేంటి మా మనంత మర్చిపోయాడా తెలుగు వచ్చా వచ్చండి మీ బల్లరా మర్చిపోతారండి ఎప్పుడు మీ ఊసలే చెప్తారండి ఓర్ని మీ తాతయ్య పేరే కాదు బాస్ కూడా నీకు వంట పట్టేసింది ఇదిగో సీతమ్మా మీ తాతయ్య గారి కోపం వచ్చినప్పుడు పొలం గట్టు మీద నిలబడి నోరు ఇప్పేడంటే ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో గలగల 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 పారి పోవాల్సిందే ఏంటంటారండి సరే గానీ ఆడవయ్యా ఆడతానండి బాబు మాట్లాడుతున్నాడు కదా మనకు సిక్కు ఉందండి చెయ్యి ఆడితే నోరాడదండి నోరాడితే చెయ్యి ఆడదండి ఉండండి అరే అది నా పంటయ్యా అదేనండి బాబు మన దగ్గర వచ్చిన సిక్కు అయ్యి బాబాయ్ 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 బాబోయ్ బాలే ఎత్తండి బాబు సీతారామయ్య గారా తాతకు దగ్గు నేర్పడం అంటే ఇదేనండి బాబు సుప్రసాత నేను ఒక లెక్క అడుగుతాను చెప్తావా లెక్కలా మనవా మనకు లెక్క ఏంటి అడుగు ఈ చదరంగం గళ్ళు మొదటి గడికి ఒక రూపాయి రెండో గళ్ళు రెండు రూపాయలు మూడో గళ్ళు నాలుగు రూపాయలు అలా ఒక్కో గడికి రెట్టింపు చేసుకుంటూ పోతే చివరి గళ్ళు ఎన్ని రూపాయలు పెట్టాలి చెప్పు ఇదో పెద్ద లెక్క అందో నూట పాదుకు అవుద్ది ఏంటండి బాలే గానీ మతం అయింది ఏటయా చివరి గడి వచ్చేసరికి మొత్తం సీతారాంపురం అమ్మేసిన ఐ వేసి చాలు నీ దగ్గర లెక్క లేకు ఆటాడు అయ్యి బాబాయ్ బాబాయ్ బాబోయ్ సీతమ్మా నేను చెప్పానా మీ తాతకు గానీ కోపం వచ్చిందంటే మాతృభాషలో దిగిపోతాడని దిగిపోయాడు ఇదిగా నీ చేతు ఆట కట్టించు చెప్ప 
అమెరికా మనవరాలు తాతయ్య మీసాలట్టు గాడించడానికి వచ్చేవేంటే సీతారామయ్య గారు మొత్తం మూడు ఎత్తుల్లో తమరు సిత్తండి తమరు సిత్తండి బాబు ఊరుకోవయా తమ రోడ్డు పోయారండి నేను గెలిచానండి అప్పుడెప్పుడో పోయిన పుష్కరాలకి ముందు పుష్కరాలకు ఓసారి నేను గెలిచినట్టు గుర్తండి ఇప్పుడు మళ్ళీ గెలిచానండి తమరు సిత్తండి బాబు చాలా చాలేవయ్యా ఆడపిల్ల సాయంతో గెలవడం కూడా గెలవడమే ఇది ఆడారట నేను ఒప్పుకను అయ్ బాబోయ్ బాబోయ్ తమరు గెలిస్తే గెలిచినట్టు నువ్వు మేము గెలిస్తే పోయినట్టు రండి ఇదే కన్నాయమండి బాబు సీతమా ఇందాక నాకు సిక్కు లెక్క వేసావు ఇప్పుడు నేను ఒక సిక్కు పేసి అడుగుతాను చెప్తావా చెప్తావా అడగండి ముక్కంటి కానీ శంకరుడు గాడు ఉక్కు కవచం ఉంది కానీ యుద్ధానికి వెళ్ళడం గుండేమో పాపికొండ కడుపేమో పాలకొండ ఏంటో చెప్పు చెప్పు కొబ్బరికాయ కాదమ్మా చూడ్డానికి కారు మొబ్బంత గంభీరంగా ఉన్నా కరిగితే అమృతం కురిపించేస్తాడమ్మా కొడుకు మీద అట్లాంటి తండ్రి అమ్మా మీ తాతయ్య మహారాజ రాజశ్రీ మంచుకొండ సీతారామయ్య గారమ్మా మీ తాతయ్య మంచు కొండమ్మా సీతక్కడా ఏమండి ఎందుకు ముందు ఎక్కడుందో రమ్మను ఏమండి చిన్నపిల్ల అదేమైనా పొరపాటు చేస్తే నేను మందలిస్తాను మీరేమనకండి అసలు ఏమైంది తాతయ్య పిలిచారా ఏంటి ఇందాక చదరంగంలో గెలిచానని పొంగిపోతున్నావా నేనా సుబ్బరాజు తాతయ్య సుబ్బరాజు ఏమాత్రం అటగాడో నాకు బాగా తెలుసు వాడి కబుర్లు వాడు నన్ను కబుర్లో పెట్టి గెలిచింది కాదు ఇప్పుడు ఆడు ఈ పాట దానిక తాటేకి చప్పుళ్ళు నువ్వాడమ్మా నేనున్నాను భయం లేదు ఆడు పంద్యం లేకుండా ఆడడం నాకు అలవాట్లేదు ఏం పంద్యం ఇల్లు కావాలా వాకిలు కావాలా నేను గెలిస్తే మీకో ముత్తు పెడతాను మీరు గెలిస్తే నాకు ముత్తు పెట్టాలి ముందాడు అయ్యో నా మంత్రి అడు ఎవరు గెలిచారు ఎవరు గెలుస్తారు నేనే అవునామ్మా అవును నానమ్మ తాతయ్య గెలిచారు సరే తాతయ్య నాకు ముద్దు పెట్టండి అవును మీరు పెట్టాల్సిందే పంది అంది నేను అవును కాదు అనలేదు కదా నాకు కావాల్సింది గెలవడం గెలిచానంతే ముద్దు లేదు ఏం లేదు అలా ఓడిపోయావేంటే కావాలనే ఓడిపోయాను ముద్దు కోసం తాతయ్య మోసం చేశారు నానమ్మ పిచ్చి పిల్ల అరటి తోట చూడు ఎలా ఎండిపోయిందో నీళ్ళు లేక చూడు ఈ నీళ్ళని కందిషన్కి పెడుతున్నారు ముందు అరటి తోటకు పెట్టమని చెప్పు సరిగ్గా పంచండి రా అలాగేనండి బాబు అది కాదు రా బండి నువ్వు కనపడిన ప్రతి వాళ్ళని ఒరే అన్నో ఒసే అన్నో పిలుస్తావు అసలు ఏమిటా నీ ఉద్దేశం అది కాదే సీత నా జీవితంలో ఎప్పటికైనా అందరి ముందు ఆ సీతారామిని కూడా ఒరే తాత అని పిలవాలని నా కోరిక సరే బాగా మీరు ముందుకు నడవాలంటే నేను వెనక్కి తిరగాలి నేను వెనక్కి తిరుగుతాను కానీ మీరు నా వెనక వచ్చినట్టు అవుతుంది మీరు వెనక్కి తిరిగితే 
మీ వెంటనే నడుస్తాను కానీ మీరు వెనక్కి తిరిగినట్టు అవుతుంది ఏది మీకు బాగుంటుందో చెప్పండి తాతయ్య ఆగండి తాతయ్య మీరు దిక్కూడదు వెనక్కి తిరగకూడదు అప్పుడే మీరు మా తాతయ్య చిన్నదానిగా నేనే దిగుతాలే అయ్యో నాకు కాలేదు నానమ్మా ఏంట్రా బండి వసే సీత ఈ రోజు అమ్మమ్మ మౌన వ్రతం కాబట్టి నువ్వు బతికిపోయావు లేకపోతే నువ్వు చచ్చావన్నమాటే అమ్మా నేనేం చేశాను ఏంటి నానమ్మ సైగల అర్థం నువ్వు పొలం ఎందుకెళ్ళావు అంటుంది అది కాదు నాన నిన్ను మాత్రలేసుకొని నీళ్లు తాగమంటుంది అక్కర్లేదు అమృతాంజన ఆవిరి పట్టమంటుంది వద్దు నానమ్మాజ్ వద్దు కారం ఏమీ లేదు కషాయం తాగు అంటుంది అమ్మ నాతే తాగిస్తుంది ఏమిటే ఏమిటి గొడవ సీత వచ్చింది పోలవ నేనేం చేయను పడింది దానికి నడవడం చదగా పడింది జలుపు వచ్చిందా జలుపు చేయకి నీళ్ళలో పడితే జలుపు నాకు ఏమవుతుంది అదే పద్ధతి అమెరికా నుంచి వచ్చిందా అమెరికా వాళ్ళకి జలుపు రాదా అమెరికా నీ మోహన్ నువ్వును ఎవరికైనా జలుపు రాక ఏమవుతుంది దీనికి ఎందుకు అయితే గోవాల అరే అట్ట ఏడుస్తావు ఎందుకు ఎందుక ఎందుకు ఏడుస్తావు ఇదిగో అసలు ఈ వ్రతాలు పూజలు పెట్టింది ఎందుకో తెలిసిన ఆవేశ కావేశాలు రాకుండా పూరకాలు రాకుండా ఉంటానికి ఇట్ట నువ్వేం చిందులేస్తాట ఊరుకో ఊరుకో ఎడకు ఊరుకోవే ఎడకు ఊరుకో ఇదిగో ఇదిగో నేనే తొక్కుడు బిళ్ళ ఆడుతున్నావు పాప ఇదేమిటి పాప నడువు సిక్కిపోయింది భలే గుర్తు చేసేవే నీ కోసమని ఒక ముగ్గుల వడ్డాణం బేరం చేశాను పని నాలుగు వేలు తక్కువ సద్దవా నువ్వెప్పుడు ఇంతే తక్కువ తీసుకెళ్ళిపోతావు పిచ్చి పాప నా రోజుల్లో కోతలే నాలుగు నెలల నుంచి కోతలే ఈసారి కోతలే నిజంగా కోతలు మరి కోతలు అదలా బేరం పెట్టేయడం నీ నడుగుకు వడ్డాణం చుట్టేయడం బావా అయితే ఇస్తాను కానీ నాతో తొక్కుడు బిళ్ళాడతావా తొక్కుడు బిళ్ళ సస్తానా పెట్టు తొక్కుడు పిల్ల పెద్దని ఇలా సోతా ఉంటే సెవెంటీ ఎంఎం సినిమా సోతా ఉంటుంది టికెట్లు అమ్మేమంటారు ఏంటి టికెట్లు అమ్ముతారు టూరింగ్ ట్రాక్ చేసిన టికెట్లు అమ్ముకున్నాయి కదా అసలు ఇన్ని అన్నయ్యనా వెంకన్నా పెద్దయ్య గారికి తెలియకుండా చౌటు పల్లి వెళ్ళి ఇవన్నీ గౌతమ్కి ఇవ్వు అది పెళ్లికి కూడా రాలేదు ఈ సంచిలో దానికోసం పట్టుచీర పెట్టాను ఈ పరికిని గుడ్డ దాని కూతురికి అని చెప్పు జాగ్రత్తగా వెళ్ళు అలాగేనమ్మా ఏమిటి గౌతమ్ అత్త దగ్గరికి వెళ్తానంటావా అవును తాతయ్య త్వరలో నేను అమెరికా వెళ్తాను కదా అక్కడ నాన్న అడుగుతారు అమెరికా వెళ్ళడం నీ ఇష్టం కాదు వచ్చేంత వరకే వచ్చేవాళ్ళ ఇష్టం వెళ్ళమనడం నా ఇష్టం సరే వెళ్ళేటప్పుడు కాశీని వెంట తీసుకోండి ఇదిగో అక్కడ నీకు ఏమైనా అవమానం జరగబోతున్నట్టు అనుమానం వచ్చిందనుకో వెంటనే వచ్చి ఏమైంది జనార్దన్ ఇంజిన్ బాయిల్ అయిందండి నీళ్లు పోస్తే సరిపోతుంది అది సరే కానీ కాసీబావా 
తాతయ్య గారికి గౌతమ్ అత్తయ్య మామగారికి జరిగిన గొడవ ఏమిటి అసలు గొడవ వచ్చింది తాతయ్య గారి వల్ల కాదు సీత తప్పంతా గౌతమ్ పిన్ని మామగారిదే బావగారు ఊరు పక్కన బంజర్ భూమి అల్లుడికి ఇప్పిస్తే అందులో కంటసార ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకుంటాడంట అప్పుడు కూతురు అల్లుడు మీ కళ్ళ ముందే ఉంటారు కదా దానికి అడ్డు చెప్తారే వాళ్ళు నాకు మాత్రమే అల్లుడు కూతురు మా ఊరు వాళ్ళందరికీ కాదు పేద ప్రజలకు ఇళ్లు కట్టుకోమని ప్రభుత్వం ఆ భూమిని కేటాయిస్తే మనం ఆక్రమించుకుంటే ఎలా అల్లుడు ఫ్యాక్టరీ కట్టాలంటే నా పొలంలో ఎక్కడైనా కట్టుకోమనండి మీ పొలాల్లోనే కట్టుకుంటాడండి రేపు మీరు మీ పిల్లలకి వాటాలేస్తారు కదా అప్పుడు ఈ గతి ఏంటి బావగారు ఈ తుంతగులు తేలేవు కాదు కానండి మీరు మీ పట్టుదల వదులుకోండి అల్లుడు మొహం చూసి నేను అల్లుడు మొహం చూస్తూ కూర్చుంటే రేపు ఈ ఊరి వాళ్ళు నా మొహం చూడరు ఇటువంటి పాడు పనులు నేను చెయ్యను చెయ్యను అంతే అంతేనా వీరభద్రయ్య ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ ఉండడం మర్యాద రమరా కరెక్ ఏమిటి ఏమిటి ఎక్కడికే మా ప్రయాణం ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటామే మర్యాద కదా పొరిటికని మీరు తీసుకొచ్చారు పది మందిలో మీరు చేసిన అవమానానికి మరో వియ్యం కూడా అయితే మీ కూతుర్ని మీ ఇంట్లోనే పెట్టుకోమని పోయి ఉండేవాడు కానీ నేను నా కోడల్ని నాతో తీసుకెళ్తున్నాను కూతురు కోసం మీరు మా ఊరు వస్తారు కదా చెప్తా నేను ఏంటో వీరభద్రయ్య ఇప్పుడే చెబుతున్నాను నేనేమిటో నా మీద సవాలు చేసిన వాడి పొలిమేరలో నా కూతురు కాదు కదా నా కన్న తల్లి ఉన్న అడుగు బెట్ట తండ్రిగా నేను చేయవలసిందంతా చేశాను మామగా నువ్వు చేయవలసింది చేసి నువ్వేమిటో నిరూపించుకు మళ్ళీ చెబుతున్నాను ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ ఉండడమేం ఎప్పటికీ మర్యాద ఎవరే కాసి ఇలా వచ్చేమిట్రా గౌతమ్ అత్త బాగున్నావా అత్త ఎవరి అమ్మాయి నేను నీ కొడుకు వరుస కదా తనేమో నేను అత్తాని పిలుస్తోంది ఎవరో చెప్పుకోపిని ఏరా కొంప తీసి ఇద్దరు ప్రేమించుకుంటున్నారా తాతయ్య గారికి విషయం తెలుసా లేకపోతే మా అన్నయ్యకు పట్టిన అవస్థ నీకు పడుతుంది ఆ అవస్థ పట్టిన మీ అన్నయ్య గారు కూతురునే అత్తా నేను నా పేరు సీత అమెరికా నుండి పెళ్లికి వచ్చాను నిన్ను ఒకసారి చూసిపోదామని వచ్చాను అమెరికా అమ్మాయి గారి అమెరికా అమ్మాయి వేమా మీ తాత నిన్ను లోపలికి రానిచ్చాడా లేక ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ ఉంటేనే మంచిదని నిలబెట్టి బయటికి పంపించాడా తాతగారు నన్ను రానిచ్చేదేవాడు తాతయ్య ఇప్పుడు మీ ఇంటికి ఎలా వచ్చాను తాతగారి కనుక స్వతంత్రంగా వచ్చాను నమస్తే అమ్మమ్మ గారు మిమ్మల్ని అమ్మమ్మ గారు అని పిలవడానికే నాకు సిగ్గుగా ఉంది ఏమా అక్కయ్య గారులా కనిపిస్తున్నారు తాతయ్య నిన్ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారా అమ్మమ్మ చాచా అదేం కాదమ్మా ఆయన తొందరగా ముసలాయిన అయిపోయాడు అంతే లోపలికి రా చెప్తాను అవును అమెరికాలో మీది సొంతిల్లేనా ఒకటేంటమ్మా రెండు మూడు ఉన్నాయి ఒక ఇంట్లో మేము ఉంటున్నాం మిగతావి అద్దెలకి ఇచ్చేసాం ఏంటి అమెరికాలో ఇళ్ళు అద్దెలకి ఇచ్చారా బాబు పవన్ కుమార్ నాయన పవన్ కుమారా మదర్ మా రెండోవాడమ్మా ఇంగ్లీషు చాలా బాగా మాట్లాడతాడు మీ వదిన అన్న కూతుర్రా పేరు సీత అమెరికా నుంచి వచ్చింది మీరిద్దరు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతుండండి నేను వెళ్ళి వంట ఏర్పాటు చేస్తాను మై నేమ్ ఇస్ శ్రీ ఎస్ వీరాంజనేయ పవన్ కుమార్ ఇంటర్మీడియట్ ఐఎమ్ సన్ ఆఫ్ శ్రీ ఎస్ విఎస్ వీరభద్రయ్య ది విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్ ఆఫ్ చౌటుపల్లి కోవూరు తాలూకా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్కోడ్ లాస్ట్ వాట్ ఇస్ ప్లాంటెడ్ ఇంగ్లీష్ థాంక్స్ మీ 
practicing guitar here? I is practicing guitar. Are you practicing guitar? I yar practicing guitar. What? What? Oh no! Oh no! Maoya, English or do? Telugu lo ne matla dende. Oh no! Arjun Rao Maoya kada? He is Kanda Sarimil, working as proprietor. He working. Come, stand it. Yavaru. Maanai kutrendi. Namaskar Maoya. Ammai sakkani chukkala ondi. Hmm. Paiga America pilla. Aune. మన పవన్ గారు ఎంటర్ మీట్ కూడా పాసేడు ఆడ ఎప్పటికైనా అమెరికాలో తాసిల్దార్ ఉద్యోగం చేయాలని త గట్టి పట్టుకల మన పంతాలకి పోకుండా ఆ పిల్లతో కాస్త మంచిగా ఉన్నావు అనుకో నువ్వు సీతారావుతో మాట్లాడి మన అబ్బాయికి సీతతో పెళ్లికి ఒప్పించేయచ్చు ఏమా పెళ్లికి మీ అమ్మ నాన్న ఎందుకు రాలేదు ఆ బిసి కదత్త అందుకే నన్ను పంపించారు అవును పెళ్లికి నువ్వు రాలేదేంటత నాకు రావాలనే ఉందమ్మా కానీ మా అత్త మామలు ఆ గొడవలన్నీ నీకెందుకు లేమ్మా కలికి చిల కల కొలికి మాకు మేనత్త కలవారి కోడలు కనక మాలక్ష్మి కలికి చిల కల కొలికి మాకు మేనత్త కలవారి కోడలు నమస్కారం 
మాటలతో మమ్మల్ని అందరి బోల్తా కొట్టించేసింది ఆ మిరిక తెలియదు అధాంగ పూజ ఓం కేశవాజ నమ పాదౌ పూజయామి ఓం గోవిందాజ నమ గుల్భౌ పూజయామి ఓం నారాయణాజ నమ ఓం నరాజ నమ ఓం శౌరజే నమ ఓం చక్రపాణజే నమ మంత్రాలు మర్చిపోయారా లేక మరో వ్రతం ఒప్పుకున్నారా అధాంగ పూజ నుంచి అష్టోత్తర శతనామ పూజకి వెళ్ళిపోయారు అధాంగ పూజ పూర్తిగా చదవాలండి కేశవాయ నమ పాదౌ పూజయామి ఓం గోవిందాయ నమ గుల్భౌ పూజయామి ఓం ఇందిరాపతయే నమ జంఖే పూజయామి ఓం అనఖాయ నమ జానుని పూజయామి ఓం జనార్దనాయ నమ ఊరు పూజయామి ఓం విష్టరశ్రవస్సే నమ కటిం పూజయామి ఓం కుక్షిస్థాఖిల భువనాయ నమ ఉదరం పూజయామి ఓం లక్ష్మీ వక్షస్థలాలయాయ నమ వక్షస్థలం పూజయామి ఓం శంఖచక్ర గదాశాంగపాణయే నమ కంబుకంఠాయ నమ కంఠం పూజయామి ఓం పూర్ణేందు నిభవక్త్రాయ నమ వక్త్రం పూజయామి ఓం కుందకుట్మల దంతాయ నమ దంతాన్ పూజయామి ఓం నాసాగ్రమౌక్తికాయ నమ నాసికాం పూజయామి ఓం సూర్యచంద్రాగ్నిధారిణే నమ నేత్రే పూజయామి ఓం సహస్ర శిరస్సే నమ శిర పూజయామి ఓం శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామినే నమ సర్వాణ్యంగాని పూజయామి అమ్మా సీత నీకు తెలుగు అయితే మీ నాన్న నేర్పుంటాడనుకో మరి సహస్రనామా లెక్క నేర్చుకున్నావమ్మా మా అమ్మల్ని పంతులు గారిని అదరగొట్టేసావు మా నాన్న ఈ వ్రతం చేస్తారు తాతయ్య అమెరికాలో పురోహితులు ఉండరు కదా పుస్తకం తెప్పించుకుని మేమే నామాలు చదువుతాం కాబట్టి కంఠస్థమైంది ఆ ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ ఇరవయో తేదీ ఈ వ్రతం మా ఇంట్లో జరిగే తీరాలి సెప్టెంబర్ ఇరవయా అంటే మీ తాతగారి పుట్టినరోజు బాగుందమ్మా సంబడం అక్కడ మీ నాన్న ఈయన పుట్టినరోజుకి వ్రతాలు ఇక్కడ ఈయన మీ నాన్న పుట్టినరోజుకి గుళ్ళో సంతర్పణలు ఒకరినొకరు చూసుకోరు ఉత్తరాలు రాసుకోరు గొప్ప తండ్రి కొడుకులే జానకి మరి మేము వెళ్ళొస్తాం బాగారా గౌతమి నాలుగు రోజులు ఇక్కడే ఉంటది మా పవన్ గడు కూడా ఇక్కడే ఉండి తర్వాత తీసుకొస్తాడు అలాగే వెళ్ళొస్తామండి వస్తావమ్మా రావే రాత్రి పడుకునే ముందు పళ్ళు తోముకోవాలని మనవరాలు చెప్పింది తోముకోండి ఇదెక్కడి కూడవే అయినా సీతన్నా సీత మాటన్నా అంత పిచ్చేమిటే నీకు మీకు లేదేంటి మనవరాలంటే మనవరాలు నిజమే కానీ నాలుగు రోజుల్లో మనల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్న పిల్ల మీద ఇంత మమకారం పెంచుకోవడం తెలివైన పనేనా వెళ్ళిపోతుందా మరి ఇక్కడే ఉండిపోతుందా అది ఎవరే మన బిడ్డ మనం కన్నా మగబిడ్డే మనతో వండకుండా వెళ్ళిపోయాడు వాడు కన్నా ఆడబిడ్డ మనతో వండిపోతుందా చెప్పు ముందు చెప్పు నానమ్మా ఒకటేమో మునిగిపోతుంది ఒకటి తేలిపోతుంది ఇంకొకటి కరిగిపోతుంది ఏమిటిది తెలీదా మరి తెలీదంటే ఒప్పుకోనమ్మా లేదంటే చెప్పు చెప్పు 
అవునమ్మ ఏమిటది నా కర్మ నన్నమ్మా ఏంటన్నమ్మా పొద్దుటి నుంచి ముభావంగా ఉన్నావు నాతో ఏమైంది చూడు నాతో ఎక్కువగా వాగొద్దు నీ పని ఏదో నువ్వు చూసుకొని నీ తోవను నువ్వు పో అమెరికా నుండి వచ్చావు అమెరికా పోతావు నీ మీద ఆశలు పెట్టుకునే లాభం ఇంతకాలం మీ నాన్న కోసం కలవరించాను ఇక ముందు నీ కోసం కలవరిస్తూ చావాలి నా వల్ల కాదమ్మా పిచ్చినానమ్మా అదా నీ దిగులు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను మా నాన్న వచ్చి పిలిచినా వెళ్ళను నిన్ను విడిచి అసలు నేను వెళ్ళనే వెళ్ళను ఒట్టు ఒట్టు మాట మీద నిలబడాలి నేను సీతారామయ్య గారి మనవరాలి నానమ్మా నా తల్లి చిదిమిన పాల్గారు చెక్కుటద్దములపై జిలిబిలి చిరునవ్వులల యువాడు రాము వంటి కొడుకు సీత వంటి భార్యయు లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నుల వంటి తమ్ములును లేరు లేరంచు ముందు యుగముల పురుషులు తలలో పవలది నమస్కారం అండి సీతారామయ్య గారు నేనే బాబు నా పేరు వివేకం అండి అమెరికా నుంచి వస్తున్నాను సీత ఉందా అండి ఉంది బాబు కూర్చోండి అబ్బాయి దగ్గర నుంచి వస్తున్నారా అమ్మాయి సీత జానకి వస్తున్నానండి అమెరికా నుంచి అబ్బాయి స్నేహితులు వచ్చారు నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం అమ్మాయి తోటకెళ్ళింది కబురు పెడతాను మా వాసు కోడలు బాగున్నారా బాబు సీత ఇక్కడికి వచ్చే ఎన్నాళ్ళు అయిందండి ఎన్నాళ్ళు రెండు మాసాలు అవుతుంది అంతే ఏ అబ్బాయి కానీ మీతో తీసుకురమ్మన్నాడా దాన్ని అంతే అయి ఉంటుంది లేకపోతే వీరిని ఎందుకు పంపించుంటారు ఏమైనా అంటే రావడానికి నాకు తీరిక లేదు అంటాడు సీత కూడా మనతో చెప్తున్న సాక అదే కదా అలా చెప్పిందా సీత అవును ఏ ఇంతకన్నా పెద్ద కారణం ఏదన్నా చెప్పాడా అమ్మవాడు ఇరవై ఏళ్ల క్రితమే మా నాన్నతో తెగతెంపులు చేసుకున్నాను ఈ గడప తొక్కను అన్నాడా నా కోసం అక్కర్లేదండి అటు చూడండి కొడుకు వస్తాడు వస్తాడు అని కళ్ళు కాయలు కాచేట్టు ఎదురు చూస్తోందే ఆ కన్న తల్లి ఆవిడ కోసమైనా రావచ్చు కదండి ఇదేమైనా న్యాయంగా ఉందా చెప్పండి మీరే చెప్పండి చెప్తానండి తప్పకుండా చెప్తాను సీత మీతో అన్ని చెప్పుంటుంది అనుకున్నాను ఆ చిన్నపిల్ల అదేం చెబుతుందండి సరే అన్ని నేను మీకు వివరంగా చెప్తాను మీరు కాస్త స్థిమితంగా కూర్చోండి కూర్చోండి అమ్మాయి గారు అమెరికా నుంచి డాక్టర్ వివేకం గారు వచ్చారు మిమ్మల్ని రామంటున్నారండి వాడిన నాటకానికి మేమింకా నీతో మాట్లాడాలా నాటకమా ఆయన అన్ని వివరంగా మాతో చెప్పారు అది సీత బాబు మీరు దయచేసి కాసేపు మాట్లాడకండి ముందు నాకు సమాధానం చెప్పవే సీత ఈ విషయం మా ముందు దాచవలసిన అవసరమే వచ్చింది చెప్పొద్దని మీకు హఠాత్తుగా తెలిస్తే హఠాత్తుగా మీ నాన్న వస్తున్నాడని తెలిస్తే నేను గుండె ఆగే చచ్చిపోతాననుకున్నాడా వాడింటికి వాడు వస్తున్నాడు ఇందులో తప్పేముంది పెద్దగా ఆశ్చర్యపడవలసిన అవసరమే ఉంది
మీ తాతగారు నన్ను అసలు మాట్లాడేవి లేదమ్మా నువ్వు వచ్చే లోపల ఇంటి పరిస్థితి అంతా అర్థం చేసుకున్నాను మీ అమ్మ నాన్న రావాలని వీళ్ళు ఎంతగా ఎదురు చూస్తున్నారో తెలుసుకున్నాను అందుకే వాళ్ళు త్వరలోనే వస్తారని సరేనా త్వరలోనే వస్తారని చెప్పారా త్వరలోనే అంటే అదే అక్కడ వ్యవహారాలనే చక్క పెట్టుకుని అమెరికా వదిలే శాఖంగా ఇండియా రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా అందుకని అలా చెప్పాడు ఊరుకో నువ్వు చెప్పలేదని నేను కోపడతాను వాడు చెప్పొద్దంటే నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు పాపం హఠాత్తుగా వచ్చి మమ్మల్ని ఆనందపరచాలనుకున్నాడు అంతే మా ఆరాటాన్ని చూసి ఈ అబ్బాయి చెప్పేశాడు వాడు వస్తాడో రాడో అని కొట్టుమిట్టాడుతున్న మా ముసలి ప్రాణాలు కడుపులో పాలు పోశారు బాబు ఈ పూట మా అబ్బాయికి భోజనం పెడుతున్నంత తృప్తిగా మీకు పెడతాను రండి రండి బాబు ఒరే రాంపండు అయ్యారి కాళ్ళు చేతులు కట్టుకోవడానికి నీళ్లు పట్టరా అదమ్మా అదే పంచేద అమ్మా సీత నన్ను క్షమించు మీ తాతయ్య నాన్నమ్మల ఆరాటం చూసిన తర్వాత చనిపోయిన మీ అమ్మ నాన్నలు తిరిగి వస్తారని అబద్ధం చెప్పక తప్పలేదు ఎంతకాలం నువ్వు ఎందుకు చెప్పలేదు అర్థమైంది కానీ ఎంతకాలం అని ఇలా నేనేం చేయను అంకుల్ ఎప్పటికప్పుడు చెప్పాలని కానీ చెప్పలేకపోతున్నాను సడన్ గా చెబితే వాళ్ళు ఏమైపోతారో అని నాకు భయం వేస్తుంది మా నాన్న చనిపోతూ కూడా వాళ్ళని బాగా ప్రిపేర్ చేసి చెప్పమన్నారు ఆయనకి ఇచ్చిన మాట కోసం నేనేం చేయాలో నాకు తెలియడం లేదు అంకుల్ ఇంత చిన్న వయసులోనే అంతటి భారాన్ని ఎలా మోస్తున్నావు అమ్మా గాడ్ ప్లస్ యూ మై చైల్డ్ సీత అమెరికాలో ఉన్న మీ సామాన్లన్నీ బుక్ చేసిన కన్సైన్మెంట్ పేపర్స్ ఇందులో ఉన్నాయి మీ నాన్నగారి చిత్తాభస్మం కూడా వాటిల్లోనే ఉంది తీసుకోమ్మా వస్తానమ్మా వస్తాడటండి వస్తాడట వస్తాడట కాదు వస్తాడు మరి సీత ఎన్నాళ్ళు చెప్పలేదు మీరేమంటారోనని భయపడింది పిచ్చి పిల్ల ఉత్తరాల పేరుతో రాస్తున్న ఈ కన్నీటి రాతలు ఇంకా ఎంతకాలం నాకు తెలియడం లేదు మీ కోరిక నెరవేర్చే శక్తిని ధైర్యాన్ని నాకివ్వండి మా నాన్న సంతోషం కోసం మీ నాన్న సంతోషాన్ని తోచుకుని ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఆ భగవంతుడు నన్ను కాపాడాలి మరంతా ఇక్కడే దిమరించేసావు మీ నాన్నకు తెలిసిందంటే కోపడ్డా కోపడ్డు కొడతాడు చెప్తా మా నాన్న పని
ఇంకేమండి చిన్నాపురవా అబ్బా నువ్వు ఎదురు రాకే తిరిగి వచ్చాక తలుపు పీస్తే చాలు ఎక్కువసేపు మేలుకోకండి ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది నా చేతుల్లో ఉందా ఎరా పనకాలు డల్లుగా ఉన్నావు ఏం చెప్పమంటారు బావగారు లోపల పాపలు చూస్తే పాప అయిపోయిన సినిమా లాగా ఉంది ఏం పాపం ఏరాహం చక్కడ మీకు ఏంటి మన మీద పాప చిన్న పాప నాకు మూడు లేదు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అన్ని వచ్చేస్తాయి ఇదిగో ఏటది అత్రా చిచ్చి అమెరికన్ సెంట్ కళ్ళు మూసుకో ఏంటి వచ్చిందా వచ్చింది ఉత్సకంప ఉత్సకంప అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన మనవలు మనవరాళ్లు తెలుగు తెలియక అవస్థ పడతారేమోనని నేర్చుకున్నానమ్మా అదృష్టవశాత్తు నువ్వు తెలుగు మాట్లాడుతున్నావు అనుకో కేవలం నీ కోసమే నేర్చుకున్నానమ్మా తాతయ్యా నీ అదృష్టవంతరాల్లా ఇంగ్లీష్ భాష పుణ్యం చేసుకుందా మేమంటే మీకు ఇంత మమకారమా తాతయ్యా మమకారమే కాదమ్మా కోపం కూడా తాతయ్య కోపం మీ మీద కాదమ్మా మీ నాన్న మీద అసలు ఆ కోపం కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండేది కాదేమో కొన్నాళ్ళు పోతే నేనే మాట్లాడేసేవాడినేమో కానీ ఇప్పుడు కోపం ఏమిటో తెలుసా 
వాడు తప్పు చేశాడని నేను శిక్ష వేస్తే ఆ శిక్ష అనుభవించకుండా తప్పించుకు పారిపోయాడు ఇంకా నా గౌరవం ఏముంది నేను వేసిన శిక్షకు విలువే ఉంది రాణి నేనే అడుగుతా ఏంటోబాబుగారు <laughs> సేత వచ్చిన వేళా విశేషం మీ ఇంటో అన్ని శోభాల మీద శోభాలే ఏమయ్యా చక్రవర్తి నువ్వేం శోభగారం మీద వచ్చినట్టు వాసు వస్తున్నాడు కదా వీలునామా రిజిస్టర్ చేయిద్దామని నేనే పిలిపించాను వీలునామాకి తొందరే వచ్చిందమ్మా ఎలాగూ తమ్ముడు వస్తున్నాడు కదా వాడంటే నాకెంత ప్రాణమో నీకు తెలుసు సీతను కాసికిచ్చి పెళ్లి చేస్తే నీ కళ్ళ ముందే ఉంటుంది కదా నీ మనవరాలు అదేమిటక్కయ్యా నా నోట్లో మాట నువ్వంటున్నావు సీతని మా మరిది కడగాలనుకుంటున్నాను సీతకి మీ అబ్బాయి కంటే మా అబ్బాయి దగ్గర వరుస కదండి పైగా వాళ్ళిద్దరూ సొంత మేనత మేనమం బిడ్డలు చక్రవర్తి అమెరికా పిల్లకి వరసలేంటయ్యా అవసరం ముఖ్యం పైగా మీ ఊరు మా ఊరి కంటే చిన్నోడు కూడాను అప్పుడే పెళ్లికి తొందరేంటి దాని పెళ్లికి తొందరేంటి దుమతి చిన్నపిల్ల నిన్నగాక మొన్న వచ్చింది అప్పుడే పెళ్ళేంటి వచ్చింది మొన్ననే గాని పుట్టింది మొన్న కాదు కావుదునా నీ ముగ్గురు పిల్లలకి ఈ వయసులోనే పెళ్లిళ్ళు చేసి కాపురాలు కూడా పంపించావు మర్చిపోయావా నా పిల్లల పెళ్లిళ్ళు నేను చేయడం వేరు వీరభద్రయ్య వాసు విషయంలో నేను ఒకసారి దెబ్బతిన్నా ఇప్పుడు వాడి కూతురు పెళ్లి విషయంలో జోక్యం చేసుకుని చేతులు గాల్చుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు తాటేసే మాటలు గాని ఇప్పుడు వాసు మీ మాట కాదంటారంటే మా సంబంధం ఇష్టం లేదు చెప్పేయండి ఏ మా పవన్ కుమార్కి ఏమైంది మా కాశీకి ఏం తక్కువైందని బాగుందారా నిన్న గాక మొన్న అంతా కలిసేమో లేదు సీత పెళ్లి గురించి అప్పుడే గొడవకి దిగారా ఇంతకే సీత అభిప్రాయం కనుక్కున్నారా సీత అమ్మా సీత అమ్మా సీత మీ నాన్నగారు టెలిఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వమ్మా ఇవ్వమ్మా మాట్లాడతారు టెలిఫోన్ నెంబర్ మాట్లాడవేంటి అబ్బాయే స్వయంగా వస్తుంటే రాణి ముందు నేను వాడితో మాట్లాడతాను తర్వాత ఎవరేం మాట్లాడతారో చూస్తాను చిన్నపిల్లకి అప్పుడే పెళ్ళి అంట పెళ్లి నా పెళ్లి విషయ కదా అది నాన్నతో నేను మాట్లాడతాను ఫోన్లో నాన్న మీకు దొరకడం చాలా కష్టం పైగా నా పెళ్లి నేనే నిర్ణయించుకోవడం అమెరికా పద్ధతి కూడా వీరభద్రయ్య ఇంటూ సీతారామయ్య గారు ల్యాండ్ లాడ్ బై సీత ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్ కళ్యాణ మంటపం పంతులు దేర్ టాలికట్స్ ఫస్ట్ నైట్ షిమ్లా హ్యాపీ స్లీప్ 
అదా సంగతి నేను ఒక పొడుపు కథ అడుగుతాను దానికి సాయంత్రంలోగా నువ్వు జవాబు చెప్తే నీకు నేను జవాబు చెప్తాను పొడుపు కదా సరే అదేమిటంటే ఎత్తయింది కానీ లోతయింది బరువైంది కానీ తేలికైంది మూసుకుంటే తెరవదు తెరిస్తే మూసుకోదు ఏమిటది వాట్ వాట్ హైట్ బట్ డీప్ వెయిట్ బట్ లైట్ క్లోజ్ నో ఓపెన్ ఓపెన్ నో క్లోజ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఏడుకొండలో త్వరగా కానీయాలి ఏడు సీత ఎందుకు నవ్వుతున్నావు ఏం లేదు పవన్ కుమార్ మావయ్యని ఒక పొడుపు కథ అడిగాను ఏమిటది ఎత్తయింది కానీ లోతయింది పరువైంది కానీ తేలికైంది మూసుకుంటే తెరవదు తెరిస్తే మూసుకోదు ఏమిటది మనసు కంగ్రాట్స్ బావా థ్యాంక్స్ నాకు ఇంతవరకు రానిలేదు కానీ 
మా నాన్న తన పెళ్లితో మీ మనసు కష్టపెట్టారా నేను మీ మనసుని కష్టపెట్టాను తాతయ్య నా పెళ్లి మీ చేతుల మీదుగా జరిపించండి మీరు ఎవరిని చేసుకోమంటే వాళ్ళని చేసుకుంటాను అవును తాతయ్య మా నాన్న వల్ల మీరు పోగొట్టుకున్న ఆనందాన్ని నా వల్ల పొందండి మీ నాన్న నిన్ను మళ్ళీ తన దగ్గరకు రానివ్వలేను మీ దగ్గరే ఉండిపోతాను తాతయ్య మీరు అనుభవించిన పుత్ర శోకం మా నాన్నను కూడా అనుభవించినాయండి అమ్మా వద్దమ్మా అది ఎంత శాపమో నాకు తెలుసు వాసుకు అంత శిక్ష నేను ఇవ్వలేనమ్మా కానీ నువ్వు అన్న ఈ ఒక్క మాటతో ఇన్నేళ్ల నా బాధ తీరిపోయిందమ్మా నేనేమీ నష్టపోలేదనిపిస్తుంది ఇరవై ఏళ్ల నా వేదన తెలుసుకొని నన్ను ఓదార్చడానికి వచ్చిన మా అమ్మవమ్మా నువ్వు ఇప్పుడు మీ నాన్నకన్నా నువ్వే నాకు ఎక్కువ అనిపిస్తున్నావు అమ్మ సరే ఈ సంగతులు మీ నాన్నకి ఉత్తరం రాశావా రాశాను సాధ్యం త్వరగా రాణి వచ్చి వాడే తేల్చుకుంటాడు నాదే ఉంది అడిగితే సలహాలు చెప్తాను ఏమయ్యా పెళ్లి కొడక షష్ఠి పూర్తి నిన్నైనా ఊపింకా తగ్గినట్లేదు సీతారామయ్య గారా తాము వరకు చెప్పడానికి ఏముంది కానండి చిన్నప్పుడు పెద్దోళ్ళు చేసే ఇరవై ఏళ్ల పెళ్లికి పెద్దప్పుడు చిన్నోళ్ళు చేసి అరవై ఏళ్ల పెళ్లికి గొప్ప ఓర ఉందండి అదేమో గుడ్డెత్తు చేలో పడ్డట్టు ఉంటుందండి ఇదేమో పంటసేను చూసి గుండె పెల 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 పెల్లాడిపోయినట్టును ఒళ్ళంతా జల్ 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 చాలే ఊరుకోవయా నీ కవిత్వం నువ్వు ప్రపంచంలో షష్ఠి పూర్తి నీకు ఒక్కడికే జరిగింది అనుకుంటున్నావా అవునండి వచ్చి ఆసూజానికి తమరకు కూడా అరవై ఏళ్ళు నిండిపోతాయండి అంటే తమరు నాకంటే నెల పది రోజులు చిన్నోరు అనమాట తమరు చిన్నోరండి బాబు తమరకు కూడా జరుగుద్దండి పెళ్లి అప్పుడు చూస్తామండి తమ సాంబరాలు ఈ సంబరాలు నాకు నచ్చవయ్యా ఒక్క బ్రతుకు చాలు ఒక పెళ్లి చాలు ఇదిగో ఆ ముఖం మాత్రం అనకండి సీతమ్మ గోర్లు అండి చెల్లయ్య గారిని మళ్ళీ 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 పెళ్లి ఆడడానికి పెట్టి పుట్టుకోవాలండి ఇదిగో ఏండే ఒక పెళ్ళం సాలేనండి కానీ ఒక పెళ్లి సాలని మాత్రం అనకండి ఆ తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి వరకు నిచ్చి కళ్యాణం పచ్చ తోరణంను తమరకు ఏంటండి పైగా అబ్బాయి గారేమో షష్ఠి పూర్తికి వస్తారే వస్తాడంటావా సుబ్బరాజు వస్తాడ్డా వచ్చి తీరతాడండి అబ్బాయి గారు రావాలనేమో తమరకు ఉంది తమరకు షష్ఠి పూర్తి చేయాలనేమో మాకుంది తమకు ఎందుకు తమరు అలా కూకోండి ఆ కార్డులు గిట్టు పిల్లలతో కూర్చుని మేము గుర్తించేసి మొదటి కార్డు అబ్బాయి గారికి పంపించేస్తాం అంతే అబ్బాయి వచ్చేస్తాడు ఒకవేళ రాలేదు అనుకోండి చెప్పట్టుకు లాక్ వచ్చేస్తాం ఇది మీ నాన్నగదెమ్మ మీ అమ్మకు నాన్నకు ఇక్కడ ఏమేమి అవసరాలుంటాయో చెప్పు అవసరాలా ఇప్పుడేందో తాతయ్య చూడమ్మా రేపు షష్ఠి పూర్తి నాటికి వాళ్ళు వస్తారుగా ఇక్కడ వాళ్ళకి కావలసిన సౌకర్యాలు ఏమీ లేకపోవచ్చు అయినా ఈ చోటు వాళ్ళకి కొత్త కాదనుకో కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉంటున్నది అమెరికాలో కదా ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నారు కాబట్టి కొత్తగా ఇప్పుడు ఏమైనా అవసరం రావచ్చు అందుకని పని వాళ్ళను పంపిస్తాను అవేవో నువ్వు పురమాయించు
చెప్పామండి బాబు రావాలని కాకపోతే మీరు అసలు సష్టిపూర్తి ఒప్పుకునేవారేనా నిజం చెప్పండి నేను ఈ షష్టిపూర్తి ఒప్పుకోకపోతే నువ్వు నన్ను వదిలేసి నీ కొడుకు దగ్గరికి పరిగెత్తేదానివి కదా నిజం చెప్పు నిజమేనండి ఎప్పటికీ వాడు వచ్చే దాడ లేకపోతే మాత్రం మనవరాలతో కలిసి అమెరికా వెళ్ళిపోయేదాన్ని వాసుతో వైద్యం చేయించుకునేదాన్ని నాకు తెలుసు అలా వెళ్ళిపోతే ఈ వయసులో నువ్వు లేకుండా నేను ఒంటరిగా ఉండగలనా నీతో పాటు నేను అమెరికా రావాలి వస్తే వాసు దగ్గర ఓడిపోవాలి అలా ఓడిపోవడం నాకు చేత కాదు జానకి అందుకే ఈ షష్టి పూర్తిగా ఒప్పుకున్నాను చాలండి తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఓడిపోవడం గెలవడం ఏంటి వాడు వచ్చాక మాట్లాడతారా లేదా రాణి చూద్దాం చూడటమేమిటి నా మొహం ఇంకా బింకాలు పోకండి వెనక్కి తిరిగి పోగలడు వాడు మీ కొడుకే ఎక్కడికే ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఇన్నేళ్ల తర్వాత నిన్ను నన్ను చూసిన కళ్ళతో వాడు ఎక్కడికి వెనక్కి తిరిగి వెళ్తాడు వాడిని చూడాలని మనకి ఎంత ఆత్రంగా ఉందో మనల్ని చూడాలని వాడికి అంతకంటే ఆత్రం ఎక్కువగా ఉండి ఉంటుంది చూడు వాడు వచ్చిన తర్వాత నీకే తెలుస్తుంది అవునవును పిచ్చి సన్నాసి మాట పట్టింపు కాని మనసు వెన్నముద్ద కనుక్కుందామని అమ్మ మేనమ్మ గుట్టు పుట్టింటోళ్ళ కొత్త అని నువ్వు అమెరికన్ డాక్టర్ ని లాంచీ దగ్గర సాగనంపునప్పుడే నాకంతా తెలిసిపోయింది అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అంతే ఏం తెలుసుంది నీకు తెలుసుగా నా నోటితో ఎందుకు చెప్పిస్తావు పాపం చాలా బాధపడిపోతున్నట్టున్నావు నా బాధ ఒకటి తీరిస్తే ఆ విషయం ఎవరికి చెప్పను ఏంటిది నా భార్య కాపురానికి పనికిరాదు కాగితం రాయించి సంతకం పెట్టిస్తాను నన్ను పెళ్లి చేసుకో అవును వరస అవుతాను కూడా పైగా ఆ పవన్ కుమార్ గారి కన్నా నయం పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకుమావు నువ్వు పిచ్చ పిచ్చ వేషాలు వేసావంటే అమెరికన్ డాక్టరు లాంచి గుద్దుల్లో ముసుగులాట ఇక్కడ మాకు ఇందిరాబాబు ఉండాలి 
మిమ్మల్ని అమ్మ చెప్పింది నేను అదే చూస్తున్నా తాతయ్య రావాలి ఏ క్షణానైనా రావచ్చు ఇంకా రాలేదు ఏమిటా అని నాకు ఆశ్చర్యంగానే ఉంది అమెరికా నుంచి టెలిగ్రామ్ వచ్చింది తాతయ్య అలాగా అబ్బాయి ఇస్తున్నట్టు వైరిచ్చి ఉంటాడు చదువు విషింగ్ విషింగ్ షష్ఠపూర్తి ఫంక్షన్ ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్ రిగ్రెట్ ఇనబిలిటీ టు అటెండ్ డ్యూ టు ఫ్లైట్స్ డిస్ లొకేషన్ అవ హార్ట్లీ ఫిల్ స్టేషన్ టు డియర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ కమింగ్ సూన్ వాసు అండ్ సుమతి చక్రవర్తి ఏర్పాట్లన్నీ ఆపి చచ్చిపుత్తికి వాడేందుకు వస్తాడు నేను చచ్చిన రాడు రాడు రాజకారణకి విమానాలు లేవన్నది సాకు నిజంగా వాడికి రావాలని లేదు ఎందుకుండి తాతయ్య రావాలనే బయలుదేరారు కార్ అంతగానే ఎగిరి గంతీశారు అమెరికా అంతా పరుగులు పెట్టి ఇండియా వెళ్ళిపోతున్నామని చాటింపు వేసొచ్చారు సామాన్లు సర్దుకున్నారు కార్ అంత కథ ఆడు బయలుదేరడం నీ కళ్ళతో నువ్వు చూసి వచ్చినాడు చెబుతున్నావు చూసి వచ్చి చెప్తున్నాను తాతయ్య అదే మా నాన్న ఏం చేస్తుంటారో నేను ఆలోచించి చూశాను చెప్పాను మా నాన్న సంగతి నాకు తెలియదా తాతయ్య అయితే ఆఖరి నిమిషంలో విమానాలు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి అంటావు ఒక విమానం కొనుక్కురమ్మను ఆ డబ్బులు నేను కడతాను విమానం మా నాన్న కూడా కొనగలరు తాతయ్య కానీ నడిపించేవాడిని కొనడం మన తరవా సరే రాత్రం నేను సరిపెట్టుకుంటానులే నువ్వు వెళ్ళు అలా కా తాతయ్య మీ షష్ఠిపూర్తి జరగపోవడానికి మా నాన్న కారణమైతే నేను మా నాన్న కూడా షష్ఠిపూర్తి జరపను అదేమిటి అంతే అమెరికాకి ఇండియా ఎంత దూరం ఇండియాకి అమెరికా అంతే దూరం మా నాన్నకు షష్ఠిపూర్తి ప్రాప్తం లేదు అసలు నీ ఉద్దేశం ఏమిటి మీ నాన్న రాకపోతే నేను షష్ఠిపూర్తి జరుపుకోలేనా అదేగా నువ్వు అంటున్నా అదేం కాదు జరుపుకొని తీరుతారు ఆడు రాకపోతే ఆడికంటే ముందు పుట్టిన పెద్ద అత్త లేదా తర్వాత పుట్టిన అత్త లేరా ఆ తర్వాత పుట్టిన మీరంతా లేరా ఆడి మూలంగా నేనెందుకు షష్ఠిపూర్తి మానుకోవాలి నా మూలంగా ఆడికెందుకు షష్ఠిపూర్తి జరగకుండా పోవాలి అది ఆ మాట మీద నిలబడిన తాతయ్య నాన్నకు తెలిసి వచ్చేట్టు మీ షష్ఠి పూర్తి మేం జరిపిస్తాం సరేనా మొత్తం మీద గడిచిదానివేనే కానీ నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కానీ చిలకా ముక్కుల వారు చీ 
చరణ కట్టంగా జానకి ఏమిటిది ఏం లేదు ఇంత ఘనంగా జరిగిన పండగలో బాబు లేకపోవడం మెలతిగా ఉందండి వాడంటే నిండుగా ఉండేది కదండి జానకి బాధపడకు ఊరుకో ఏం చేస్తాడు పాప వాడికి రావాలని లేక కాదు రాలేక రాలేదు అంతే ఊరుకో చూడు ఈ మంచి రోజున నీకు బహుమానం లాంటి ఒక నిజం చెప్పనా ఇరవై ఏళ్ల నుంచి బాబు కోసం నువ్వు ఎంత తపన పడుతున్నావో నాకు తెలుసు కాబట్టి నీ కోసమే కేవలం నీ కోసమే జానకి మన ఇందుమతి కూతురు పెళ్లి శుభలేఖ ఎవరికీ తెలియకుండా అమెరికా నేనే పంపించాను అవును జానకి నీ కళ్ళల్లో అచ్చమైన సంతోషాన్ని చూసి ఎన్నాళ్ళు అయింది 
ఆ సంతోషాన్ని మరొక్కసారి చూడాలన్న ఆశతో వాడికి శుభలేఖ నా చేతులతో నేనే రాశాను ఏంటి అబ్బా మీ నాన్నకి ఫోన్ చేయాలమ్మా ఫోనా ఇప్పుడా ఏం తాతయ్య మీ నాన్న రావాలమ్మా వస్తారు తాతయ్య తొందరలోనే వస్తారుగా ఇప్పుడే రావాలమ్మా ఈ రోజే రావాలి దేనికి తాతయ్య సీత మీ నాన్నమ్మ మనకి లేదమ్మా కన్నవారి రుణం తీర్చుకోవలసిన బాధ్యత కన్న తల్లికి తలకొరి పెట్టవలసిన అవసరం మీ నాన్నదేనమ్మా అమ్మా చూడమ్మా మీ నాన్న సంగతి నాకు బాగా తెలుసు మీ నాన్న నేనే స్వయంగా రమ్మంటే గానీ రాడు నేనే ఫోన్లో మాట్లాడతాను పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తాం పదా రామ్మా టైం లేదు ఫోన్ నేను చేస్తాను ఇంటి దగ్గర మీరు ఉండాలి తాతయ్య ఇలాంటప్పుడు మీరు ఇల్లు వదలు రాకూడదు నాన్నతో నేను మాట్లాడతాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి తాతయ్య నువ్వు మాట్లాడితే వస్తాడంటావా చిన్నపిల్లవి ఎలా చెప్పగలవమ్మా ఈ వార్త గుండె నిబ్బరంగా చెప్పగలవా తల్లి అయితే వెళ్ళి ఫోన్ చేయమ్మా అబ్బా నేను స్వయంగా రమ్మన్నా నా మాటగా చెప్పమ్మా
నువ్వు వెళ్ళిపో అమ్మా సీత ఇక్కడ ఉండొద్దు దయచేసి అమెరికా వెళ్ళిపో నీ నాన్న రావద్దు అమ్మ రావద్దు నువ్వు మాకు కనిపించొద్దు వెళ్ళి అక్కడ అందరూ క్షేమంగా ఉండండి నేను కోపంగా చెప్పడం లేదమ్మా నిజంగానే చెబుతున్నాను నీ మీద కోపం ఎందుకు వెళ్ళు ఎందుకంటే ఎలా చెప్పు ఇరవై ఏళ్లుగా మా గుండెల్లో దాచుకున్న బాధను గుండెల్లోనే పెట్టుకుని మామూలుగా బ్రతుకుతున్నాం ఏ ఆశలు నిరాశలు ఎదురు చూపులు ఎదురు దెబ్బలు లేకుండా ఉన్నాం కానీ నువ్వు వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్రతుకుల్లో ఏదో అలసడి బయలుదేరింది అంటే నువ్వు రావడం తప్పని కాదమ్మా నువ్వు మంచి ఉద్దేశంతోనే వచ్చావు కానీ మాకేం జరిగింది చెడు నువ్వు ఇక్కడ లేవనుకో సరే తలిపోయిన సంగతి వాడికి తెలియదు రాలేకపోయాడు అని సరిపెట్టుకునేవాళ్ళం కానీ నువ్వు ఉండి కూడా వాడు రాలేకపోయాడంటే నాకెంతో కష్టంగా ఉంది 
వాడు లేని వెలితి నిన్ను చూసినప్పుడు అలా గుర్తుకొస్తుంది ఇలాంటివి ఇంకా ఎన్ని జరుగుతాయో ఎన్ని సార్లు నిస్పృహతో బాధపడాలో ఈ వయసులో నాకెందుకమ్మా ఇవన్నీ దయచేసి వెళ్ళిపో ఈ రాత్రికే వెళ్ళు ఈ రాత్రికే అమ్మా వెళ్లే ముందు ఎవరితో నువ్వు చెప్పద్దు చెబితే నిన్ను ఎవరో వెళ్ళలేవరు ఎవరో ఎందుకు నాకే నువ్వు వెళ్ళడం ఇష్టం అమ్మా నువ్వు వెళ్ళాలమ్మా తప్పదు నువ్వు రావడం వల్ల వచ్చిన సమస్యలు వెళ్ళిపోవడం వల్ల తేలిపోతాయేమో అక్కడ మీరు సుఖంగా ఉండొచ్చు ఇక్కడ మేం కూడా ఏదో ఏదో ఇలా ఉంటాం వెళ్ళిరా అబ్బా ఐ విష్ యూ ఏ వెరీ హ్యాపీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ విత్ నో ఎమోషనల్ ప్రెషర్స్ తాతయ్య కర్కోట కూడా అనుకుంటున్నావా తల్లి నన్ను శప్పిస్తున్నావా నేను వెళ్ళను తాతయ్య అని దబాయించి నువ్వు ఉండిపోకూడదు నీకు హక్కు లేదా రామ్మ మరొక్కసారి నేను కళ్ళారా చూడాలని ఉంది సీత
अखंड गोदावरे तेरे अस्त निक्षेपण करे यदस्त मनुष्याण गंगा तो तवत वर्ष सहस्राणी स्वर्गे लोके महीयते कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण नारा 
మా చితాభస్మం మేము పుట్టి పెరిగిన గోదావరిలో మా నాన్న చేతుని మధ్యన చేయించు నాన్న నువ్వు నాకు లేకుండా పోయినా సీతలో కనిపిస్తున్నావు జీవన్ లేని ఈ కర్ర నాకు ఒతక పంపావు తాతయ్య అవునమ్మా నాకు ఊతగా నువ్వు నవ్వుగా అంతే చాలు ఈ కథ ఇక్కడితో అయిపోయిందా లేదేమో ఇప్పుడు ఈ తాతకి ఆమె మనవరాలు కొన్నేళ్ల తర్వాత ఇదే గోదావరొడ్డున ఈ సీతకే మనవడిగా ఆ తాతగారు ఆడుకుంటూ ఉండొచ్చు మమతాను రాగాల శాఖా చంక్రమణం అక్కడ ప్రవహిస్తున్న గోదావరి లాగానే ఎక్కడో సంసార సాగరంలో కలిసి సంతోష మేఘాలుగా ఎగసి అనురాగ వర్షంగా కురిసి జీవనదిగా వెలసి తిరిగి సాగరంలో కలిసి మేఘాలుగా ఎగసి నిరంతరంగా తరంతరంగా హైందవ కుటుంబ జీవన ఔన్నత్యానికి అద్దం పడుతుంది ఇందుకు సాక్ష్యమే మా సీతారామయ్య గారి మనవరాలు